நன்மைகள்ங்க ஓ எண்ணிலடங்காத ஸ்தோத்திரத்தோடு நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரே காரியம் அவர் எதிர்பார்க்கிற ஒரே காரியம் நம்ம அவரை துதிக்க வேண்டும் ஹலலுயா இந்த வெள்ளிக்கிழமை ஆராதனை வெளியில எத்தனை பேர் என்னோடு துதிக்க வந்திருக்கிறீங்க எத்தனை பேர் என்னோடு சேர்ந்து தேவனுடைய நாமத்தை துதிக்க வந்திருக்கிறீங்க உயர்த்த வந்திருக்கிறீங்க அவர் செய்த நன்மைகளை அவர் நம்மளை நடத்தி வந்த பாதைகளை நினைத்து அவர் நன்றி செலுத்தி எத்தனை பேர் வந்திருக்கிறீங்க ஹலலுயா என்னோடு சேர்ந்து எண்ணிலடங்கா ஸ்தோத்திரம் தேவா என்றென்றும் நான் பாடுவேன் இந்நாள் வரை நீ செய்த ஓ நன்மைகளின் வழிகளை நினைத்து நான் உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் என்று சொல்லி நம் பாடி ஆராதிப்போமா ஹாலே லூயா என்னில் அடங்கா சோத்திரம் தேவா என்றென்றும் நான் பாடுவே என்னில் அடங்கா சோத்திரம் தேவா என்றென் நான் பாடுவே இந்நாள் வரை என் வாழ்விலே இந்நாள் வரை என் வாழ்விலே நீ செய்த நன்மைக்கே ஆஹா என்னில் அடங்கா சோத்திரம் தேவா என்று நான் பாடுவே தேவா என்று நான் பாடுவே வானாதி வானங்கள் யாவும் அதின் கீழுள்ளாகாயமும் வானாதி வானங்கள் யாவும் அதின் கீழுள்ளாகாயமும் பூமியில் தான் கத்தா உமை போற்றுமே ஆஹா என்னில் அடங்கா சோத்திரம் தேவா என்று நான் பாடுவே என்னில் அடங்கா சோத்திரம் தேவா என்று நான் பாடுவே வாழ்கின்றும் கடும் காற்றும் பனி தூரலும் காட்டினில் வாழ்கின்றும் கடும் காற்றும் பனி தூரலும் நாட்டினில் வாழ்கின்றும் நாதா உமை போற்றுமே சோத்திரம் தேவா என்று நான் பாடுவே என்னில் அடங்கா சோத்திரம் தேவா என்று நான் பாடுவே இந்நாள் வரை என் வாழ்விலே இந்நாள் வரை என் வாழ்விலே நன்மைக்கே ஆஹா என்னில் அடங்கா சோத்திரம் தேவா என்று நான் பாடுவே மறவாமல் நினைத்தீரையா மனதார நன்றி சொல்வே என்னை மறவாமல் நினைத்தீரையா நன்றி சொல்வே 
பகலும் பகலும் என்னை நினைத்து இதுவாரை நடத்தி நீரே எத்தனை பேர் சொல்லுவீங்க இரவும் பகலும் என்னை நினைத்து இதுவாரை நடத்தி நீரே நன்றி நன்றி ஐயா கோடி கோடி நன்றி ஐயா நன்றி நன்றி ஐயா கோடி கோடி நன்றி ஐயா
ஓ தேங்க்யூ ஜீசஸ் தடைகளை உடைத்தீரையா தல்லாத விடவில்லையே தடைகளை உடைத்தீரையா தல்லாட விடவில்லையே சோர்ந்து போன நேரமெல்லாம் தூக்கி என்னை சுமந்து வாக்கு தந்து தேற்றி நீரே சோர்ந்து போன நேரமெல்லாம் தூக்கி என்னை சுமந்து வாக்கு தந்து தேற்றி நீரே நன்றி நன்றி ஐயா கோடி கோடி நன்றி நன்றி ஓ தேங்க்யூ ஜீசஸ் ஐயா thank you jesus thank you jesus ene oru podum thallala viduvade illai thadaigale udaikkira en deva mak nandri seluthama naan eppadi irupen endru solugira ethana per irukinga oh thank you lord ethana per irukinga thadaigale ella udaithu andavare நான் தல்லாடாமல் கட்டாவேன் இந்த ஆண்டு நித்தனை மாதங்கள் தகப்பனே என்ன நடக்க வைத்தீரே என்னை சுமந்திரே என்னை தேற்றினீரே என்னை உருவாக்கினீரே அப்பா உமக்கு நன்றி தகப்பனே இந்த உலகத்துல கட்டாவே பொறாமை நிறைந்த உலகத்துல குடும்பத்துல பொறாம வேலையத்துல பொறாம ஓ சபைகளை கூட பொறாம பொறாமை நிறைந்த உலகத்தில் என் தேவனே நீர் மாத்திரம் என்ன என்று இவ்வளோ கிருபையில் நடத்துறீங்களப்பா என் தேவன் ஒருபோதும் பொறாமை படுகிற தேவன் அல்ல அதை அனுமதிக்கிற தேவன் அல்ல ஓ ஜெயம் கொண்டவன் ஓ நான் உட்கார்ந்துருக்கிற இடத்துல சிங்காசனத்தில் ஜெயம் கொண்டவனும் உட்காருவான் என்று சொல்லுகிற ஒரு தன்மை உள்ள என் தேவன் ஹலலூயா 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 ஓ எனக்காக இறங்கி வந்து ஓ பாடுகள் அனுபவித்து வெற்றி சிறந்து சிங்காசனத்தில் வீட்டிருக்கிற என் தேவன் ஓ உன்னையும் என்னையும் ஓ அழைத்த அந்த தேவன் அதே சிங்காசனத்தில் உட்கார ஓ உட்கார வைக்க சித்தமாய் கொண்டிருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட தேவன் நம்மளை நடத்த வல்லவராக இருக்கிறார் அல்லவா அது சிங்க கேபியாக இருக்கட்டும் ஏழு மடங்கு சூடா இருக்கிற சூழபாய இருக்கட்டும் ஓ எதுவா இருந்தாலும் அது எரிகோவா இருந்தாலும் ஓ அது எதுவா இருந்தாலும் ஓ தேவன் நடத்த வல்லவராக இருக்கிறார் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க அவர் என்னை காண்பவர் அவர் என்னை காப்பவர் ஓ தேங்க்யூ ஜீசஸ் என்ன <laughs> கேபியில் நான் விழுந்தேன் அவர் என்னோட அமர்ந்திருந்தார் சுட்டெருக்கும் மக்கினியில் நடந்தேன் தனி துளியா என்னை நினைத்தார் சிங்க கேபியில் நான் விழுந்தேன் அவர் என்னோட அமர்ந்திருந்தார் சுட்டெருக்கும் மக்கினியில் நடந்தேன் தனி துளியா என்னை நினைத்தார் சிங்க கேபியோ சுளை நெருப்போ அவர் என்ன 
இதார் என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன் என்ற ஒரு விசுவாசம் ஓ என் உயிரே போனாலும் எனக்கு என்ன நடந்தாலும் அவர் என்னை காப்பவர் அவர் உண்மையாவே என்னை காப்பார் என்ற விசுவாசம் நம்மளுக்குள்ளாக இறங்கி வரட்டும் எஸ்ஐ அறுபது பதினைஞ்சு இப்படி சொல்லுது நீ நெகிழப்பட்டதும் கைவிடப்பட்டதும் ஒருவரும் கடந்து நடவாததுமா இருந்தாய் ஆனாலும் உன்னை நித்திய மாட்சிமையாகவும் தலைமுறை தலைமுறையாக இருக்கிற மகிழ்ச்சியாகவும் உன்னை வைப்பேன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்கிறார் ஓ தேங்க்யூ சீசஸ் தேங்க்யூ சீசஸ் நம்ம ஒருவேளை இந்த உலகத்தில் ஓ கைவிடப்பட்டவர்களாக இருக்கலாம் ஆனால் நம்மளை நித்திய மகிழ்ச்சியாக தலைமுறை தலைமுறைக்கு நித்திய மகிழ்ச்சியாய் மாற்றிமையாய் மாற்றுகிற என் தேவன் நம்மளோடு கூட இருக்கிறார் ஓ நம்மளோடு கூட இருக்கிறார் நம்மளோடு கூட இருக்கிறார் ஓ நம் ஆராதிக்கிறவர் அப்படிப்பட்ட தேவன் தான் ஓ அவர் மாத்திரம் தான் தேவன் அறிக்கிடுகிறவர் ஓ ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையிலும் என் தேவன் அதிசயங்களை செய்க வல்லவராய் இருக்கிறார் ஓ விசுவாசத்தோடு விசுவாசத்தோடு தலைகளை தாழ்த்தி நாம் செபிப்போமா என் தேவனே என் தேவனே அப்பா எங்களை நடத்துகிற பெரிதான கிருபைகள் காமக்கு நன்றி ஓ பெரிதான கிருபைகளுக்கா நன்றி அப்பா நீர் செய்கிற காரியங்கள் கட்டாவே எங்களுடைய கட்டாவை புத்திக்கு எட்டாதவைகள் ஆண்டவரே ஆனாலும் தகப்பன் ஆண்டவரே நீர் எங்களை கட்டாவே அழைத்தவர் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் எங்களை தெரிந்து கொண்டவர் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த கோடிக்கணக்கான மக்கள் மத்தியில் கட்டாவே அற்பரும் தூசிமா இருக்கிற எங்களை நீர் தெரிந்து கொண்டீர் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஆண்டவரே நீர் எதிர்பார்க்கிறதை நாங்கள் இந்த உலகத்தில் செய்ய எங்களை கிருபை செய்யுங்க கிருபை செய்யுங்க தகப்பனேவன்க பிள்ளைகளுக்கு என்ன தேவை என்றும் அறிந்திருக்கிறவர் இதன் மத்தியில கட்டாவே நம்முடைய பிள்ளைகளை நடத்துகிற பெரிதான விதங்களுக்காக அதிசயமான விதங்களுக்காக நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே சபையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் பேர் பேராய் தனித்தனியாக நீங்கள் ஆசிர்வதிக்க முடியாது செபிக்கிறோம் தேவைகள் அநேக உண்டு ஆண்டவரே ஆனால் நாங்கள் விசுவாசிக்கிறவர் ஒரு நீர் மாத்திரம் தான் அப்பா நாங்கள் விசுவாசிக்கிறவர் நீர் மாத்திரம் தான் நீங்கள் எங்கள் தேவைகளை சந்திப்பீர் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் அப்பா குடும்பங்களை ஆசிர்வதிங்க பிள்ளைகளை ஆசிர்வதிங்க அப்பா அன்றைய எல்லாரையும் உடைய கரத்துல கொடுக்கிறோம் சீக்கிரமாய் அன்றே ஆலயத்துக்கு சென்று அன்றைய உண்மை துதிக்க உண்மை ஆராதிக்க அன்றைய நாங்கள் மகிழ கத்தாவே என் தெய்வன் எங்களை கிருபை செய்யுங்க அன்றைய நீங்களே மகிமைப்படுவீராக ஏசு கிறிஸ்து செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் அல்ல லூயா கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக கத்தர் இந்நாள் வரைக்கும் நடத்தி வந்த தெய்வன் அல்லவா இன்னும் இன்னும் நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா தேவைகளையும் சந்தித்து நம்மளை அணு தினமும் நடத்த அவர் வல்லவராக இருக்கிறார் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் இப்போதும் சங்கீதத்தின் புஸ்தகத்திலிருந்து ஒரு அதிகாரத்தை வாசிக்க சகோதரர் பிழிப்பை நம்ம அழைப்போம் பிரிஸ்தலால் இன்றைய நாளிலும் நாம் தெரிந்து கொண்ட சங்கீதம் அறுபத்தி ஏழு நெகினோத் என்னும் வாத்தியத்தில் வாசிக்க ராகத்தலைவனுக்கு ஒப்பிக்கப்பட்ட சங்கீத பாட்டு தேவனே பூமியில் உம்முடைய வழியும் எல்லா ஜாதிகளுக்குள்ளும் உம்முடைய ரட்சியனும் விளங்கும்படியாய் தேவரீர் எங்களுக்கு இறங்கி எங்களை ஆசீர்வதித்து உம்முடைய முகத்தை எங்கள் மேல் பிரகாசிப்பிக்க பண்ணும் தேவனே ஜனங்கள் உம்மை துதிப்பார்களாக சகல ஜனங்களும் உம்மை துதிப்பார்களாக தேவரீர் ஜனங்களை நிதானமாய் நியாயம் திருத்து பூமியில் உள்ள ஜாதிகளை நடத்துவீர் ஆதலால் ஜாதிகள் சந்தோஷித்து கம்பீரத்தோடு மகிழக் கடவர்கள் தேவனே ஜனங்கள் உம்மை துதிப்பார்களாக சகல ஜனங்களும் உம்மை துதிப்பார்களாக பூமி தன் பலனை தரும் தேவனாகிய எங்கள் தேவனே எங்களை ஆசீர்வதிப்பார் தேவன் எங்களை ஆசீர்வதிப்பார் பூமியின் எல்லைகளெல்லாம் அவருக்கு பயந்திருக்கும் ஆமே அல்லா வாசித்த இந்த சங்கீத பகுதி மூலமாய் கர்த்த நம்மை எல்லாவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக இப்பொழுதும் கர்த்தருடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாய் அருமையான சகோதரன் பெனிட்டோ அவர்களை அன்போடு அழைப்போம் அலலுயா கர்த்தர் உங்களோடு பேசுவாராக ஜெப ஆவியோடு கர்த்தருடைய செய்தியை கேட்போம் கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் எல்லா ஒருவரிடம் தலைகளை தாழ்த்தி ஜபம் செய்வோம் 
எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற அன்பின் தகப்பனே அப்பா நேரம் வரைக்கும் எங்கள் கூட இடைப்பட்ட கிருபைக்காக நன்றி நல்ல ஒரு ஆராதனை தந்த கிருபைக்காக ஆண்டவரை உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா இந்த செய்தி பகுதியை உங்கள் கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம் ஆண்டவரை அப்பா நீங்கள் எங்கே கூட பேசுங்காண்டவரை அப்பா என்னை மறைத்து கொள்ளுங்காண்டவரை கேட்குற ஒவ்வொருவருடைய இருதயத்திலும் ஆண்டவரை ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றத்தை காண செய்யுங்கப்பா அவருடைய வாழ்வு அப்பா புதிய ஒரு வாழ்வாக மாற அப்பா கிருபை செய்யுங்கப்பா நீங்கள் ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்துவின் வழியாக செப்பிக்கிறோம் செபங்களும் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமே ஹாலே லுயா செய்தியின் தலைப்பாக ஏற்ற காலத்தில் உயர்த்துகிறவர் அதற்கு ஆதாரமாக ஒன்று பேதுரு ஐந்து ஆறு வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் ஆகையால் ஏற்ற காலத்திலே தேவன் உங்களை உயர்த்தும்படிக்கு அவருடைய பலத்த கைக்குள் அடங்கியிருங்கள் ஆமே நான் ஏற்ற காலத்தில் உயர்த்துகிறவர் அப்படின்னு சொல்ற தலைப்புல செய்தி எடுத்திருக்கிறேன் அது என்ன ஏற்ற காலம் ஏற்ற காலத்தில் தேவன் உயர்த்துகிறவர் அநேக காலங்கள் இருக்கு நம்ம ஏன் ஏற்ற காலங்கள் என்று சொல்ல வேண்டும் தேவன் தருகிற ஆசிர்வாதங்கள் அதாவது உயர்வு ஏற்ற காலத்தில் எப்படி இருக்கிறது தேவன் நம்மிடம் என்னென்ன காரியங்களை எதிர்பார்க்கிறார் அதாவது ஏற்ற காலங்கள் எப்படி உருவாக்குகிறது அந்த ஏற்ற காலங்களை நம்ம எப்படி எப்படி உருவாக்க வேண்டும் தகுந்த நேரத்தில் ஏற்ற காலம் என்பது ஒரு சரியான நேரம் அல்லது ஒரு தகுந்த நேரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு சில காரியங்களை தேவன் நம்மிடம் இருந்து எதிர்பார்க்கிறார் ஏற்ற காலத்திற்கு அந்த காலங்கள் வரும்போது தான் அந்த அந்த நேரங்கள் நாம் அந்த காரியங்களை நாம் முழுமையாக செய்யும் போதுதான் தேவன் அதுக்கு உள்ள அதுக்கு ஏற்ற ஆசிர்வாதங்களை உயர் உயர்வை நமக்கு தர விரும்புகிறார் முதலாவதாக இயேசுவின் கையில் நாம் உருவாக வேண்டும் ஒருவர் இயேசுவின் கையில் உருவாகும் போதுதான் அவருடைய அந்த ஏற்ற காலம் முழுமை அடைகிறது அதுக்கு ஆதாரமாக ஒரு வசனத்தை எடுத்து வாசிப்போம் ஏசையா அறுபத்தி நாலு எட்டு இப்பொழுதும் கத்தாவே நீர் எங்களுடைய பிதா நாங்கள் களிமண் நீர் எங்களை உருவாக்குகிறவர் நாங்கள் அனைவரும் உங்கள் கரத்தின் கிரியை அமே ஆண்டவருடைய கைகளிலே நாம் முழுமையாக உருவாக வேண்டும் நம்மெல்லாம் ஒரு களிமண் அவர் நம்மளை உருவாக்கும் போது தான் நாம் அவருக்கு ஏற்ற ஒரு பாத்திரமாக உபயோகம் உள்ள ஒரு பாத்திரமாக நாம் அழிந்துட முடியும் அன்று தாவிதை தேவன் எடுத்து பயன்படுத்தினார் அன்று தாவிதை தேவன் அழைத்தார் அழைத்து அவரை அவருடைய சித்தத்தின்படி அவருடைய விருப்பத்தின்படி உருவாக்கினார் அவர் அவரை உருவாக்கினால் தான் இந்த ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடிஞ்சு எடுத்து வாசிப்போம் நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஒன்னு மனுஷனுடைய வழி எல்லாம் அவன் பார்வைக்கு செம்மையாக தோன்றும் கர்த்தரோ இருதயங்களை நிறுத்து பார்க்கிறார் அமேன் மனுஷனுடைய வழி எல்லாம் அவருடைய பார்வைக்கு செம்மையாக தோன்றும் கர்த்தரோ வழிகளை நிறுத்தி பார்க்கிறார் இல்லைன்றால் சீர் தூக்கி பார்க்கிறார் என்றும் நீதிமொழிகள் இருபது இருபத்தி ஏழு எப்படி சொல்கிறது மனுஷனுடைய ஆவி கர்த்த தந்த தீபமா இருக்கிறது அது உள்ளத்தில் உள்ளவைகள் எல்லாம் ஆராய்ந்து பார்க்கும் அமேல் இருதயத்தின் உள்ளவைகள் எல்லாம் ஆராய்ந்து பார்க்கிறது நம்முடைய இருதயத்துல என்னென்ன சோபங்கள் இருக்கிறது என்னென்ன காரியங்கள் இருக்கிறது அப்படின்னு ஆராய்ந்து பார்க்கிறது கர்த்தர் தாவிதை அழைத்த போது அவருடைய அநேக சகோதரர்கள் இருந்தார்கள் ஆனால் கர்த்தர் விசேஷமாக தாவிதை அழைத்தார் எதற்காக தாவிதை அழைத்தார் அவர் பார்த்தது தாவிதனுடைய இருதயத்தை தான் இருதயத்தை பார்த்து தான் அழைத்தார் மற்றவங்க அத வசனம் தெளிவாக சொல்கிறது ஒன்று சாமி பதினாறு ஏழு கர்த்தர் சாமுவேல நோக்கி நீ இவனுடைய முகத்தையும் இவனுடைய சரீர வளர்ச்சியையும் பார்க்க வேண்டாம் நான் இவனை புறக்கணித்தேன் மனுஷன் பார்க்கிறபடி நான் பாரேன் மனுஷன் முகத்தை பார்ப்பான் கர்த்தரோ இருதயத்தை பார்க்கிறார் என்றார் அமேன் மன் மனுஷனோ முகத்தை பார்க்கிறான் கர்த்தரோ இருதயத்தை பார்க்கிறார் தாவிதனுடைய இருதயத்தை பார்த்து தான் கர்த்தர் தாவிதை தெரிந்து கொண்டார் இந்நாளிலையும் கூட கர்த்தர் நம்மளுடைய இருதயத்தை பார்க்கிறார் நம்ம ஒரு சரியான ஒரு பாத்திரமாக நம்ம முழுமையாக ஆண்டவருடைய பாதத்தில் நம்ம அர்ப்பணிக்கணும் யாரெல்லாம் அவருடைய கையில் வந்து உருவாங்களோ அவர் மட்டும்தான் ஒரு உயர்வை காண முடியும் ஒரு ஆசிர்வாதத்தை காண முடியும் நம்மளுடைய எண்ணங்கள் அநேக ஒரு நாளைக்கு இவ்வாறு சொல்கிறது ஒரு கணக்கு நம்ம ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு சராசாரியாக சராசரியாக ஒரு மனிதனுடைய எண்ணங்கள் அறுபதாயிரம் எண்ணங்கள் தோன்றுகிறதா அப்போ அந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் தேவன் ஆராய்ந்து பார்க்கிறார் எப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் நமக்கு அநேக எண்ணங்கள் எல்லாமே நெகட்டிவ் மேக்சிமம் நெகட்டிவ் எண்ணங்களாக தான் இருக்கும் நம்மளுடைய எண்ணங்கள் எல்லாத்தையும் ஆண்டவரிடம் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் ஆண்டவர் எங்களுடைய எண்ணங்கள் எல்லாவற்றையும் பரிசுத்த எண்ணமாக மாற்றுங்கப்பா எங்களுடைய சிந்தனைகள் எல்லாம் அப்பா உமக்கு பிரியமாக இருக்கட்டும் அப்பா எங்களுடைய சிந்தனைகள் எண்ணங்கள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவரிடம் ஒப்பு கொடுக்க முடியும் ஒரு 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 ஒன்றுமில்லாத ஒரு பாத்திரமாக வெறுமையான ஒரு பாத்திரமாக நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட ஒப்பு கொடுக்கும் போது தான் அவர் உருவா அவர் முழுமையாக அதை நமக்கு அவருக்கு ஏற்றுபடி உருவாக்கும் போது தான் நம்ம அவர் அவருடைய அந்த ஏற்ற காலம் ஏற்ற காலத்தை உருவாக்க முடியும் அப்போதான் 
நம்ம அவர் வந்து அவர் அவர் வந்து நம்மள ஒரு நல்ல ஒரு உயர்வான ஒரு ஆசிர்வாதமாக நம்மளை மாற்ற முடியும் தேவன் நம்மள்ட்ட விரும்புறது பரிசுத்தம் நம்ம முழுவதுமாக உடைக்கப்படணும் கத்து சொல்றார் நான் பரிசுத்தா இருக்கப்படியால் நீங்களும் எனக்கேற்ற பரிசுத்த வான்களாக இருப்பீர்களாக என்று நம்ம நம்மளுடைய நம்மளுடைய பேச்சுக்கள் ஒருவேளை மற்றொரு பார்வையில் மற்றவர்கிட்ட பேசும்போது பேச்சுக்கள் நம்ம நல்ல விதமாக பேசலாம் ஆனால் ஆண்டவர் அப்படி இல்லை இருதயத்தின் எண்ணங்கள் ஒவ்வொன்றையும் அதாவது இருதயத்தை பார்க்கறது வேறு இருதயத்தை ஆராய்ந்து பார்க்கறது வேறு கர்த்த நம்முடைய இருதயத்தை ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு எண்ணங்களை ஆராய்ந்து பார்க்கிறார் ஆராய்ந்து பார்க்க நம்முடைய இருதய சிந்தனைகள் எப்படி இருக்கிறது ஒரு நாளைக்கு அநேக சிந்தனைகள் வருது ஒவ்வொரு சிந்தனைகளை ஆராய்ந்து பார்க்கிறார் அப்படிப்பட்ட சிந்தனைகள் ஆண்டவருக்கு பிரியமாக இருந்தா மட்டும்தான் ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு உயர்வை தர முடியும் ஒரு ஆசிர்வாதத்தை தர முடியும் இல்லைன்னா ஆண்டவரால் ஆசிர்வதிக்க முடியாது அந்த ஏற்ற காலத்துக்காக நாம் காத்திருக்க வேண்டும் அந்த ஏற்ற காலம்னா என்ன நீங்க இந்த நாள் இந்த நாளில் நீங்க உங்களை ஒப்பு கொடுங்க நான் பரிசுத்தமாக வாழ்வேன் ஆண்டவரை உமக்கு என்று வாழ்வேன் அப்பா உமக்கு ஏற்ற பாத்திரமாக வாழ்வேன் என்று ஒப்பு கொடுத்தா இந்த நாளில் உங்களை தேவன் ஆசிர்வதிப்பார் இதுதான் இதுதான் ஏற்ற காலம் அது மட்டும் இல்ல நம்ம பாடுகள் வழியாக தான் நம்முடைய வாழ்க்கைகள் இருக்குது நம்ம தாவித பாருங்க அநேக பாடுகள் தாவித ராஜா வந்து அபிஷேக் காப்பாற்றுக்கொள்வதற்காக அநேக காடுகளிலும் குகைகளிலும் மறைந்து கொண்டார் எல்லா விதத்திலும் ஒரு சகிப்பு தன்மை நம்ம நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட ஆண்டவர் நாம் அவருக்கு ஏற்ற ஒரு பாத்திரமாக உருவாக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு உயர்வை நம்ம அடைய வேண்டும் என்றால் நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு சகிப்பு தன்மையை நாம் சகிப்பு தன்மையை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அநேக பாடுகளின் மத்தியிலே நம்மளுடைய வாழ்க்கை வரும்போது அதையும் ஒரு பெருந்தன்மையாக ஏற்படும் மன தாழ்மை என்னென்ன சோபங்கள் இருக்கிறதோ நம்முடைய இருதயத்தில் என்னென்ன சோபங்கள் நமக்கு 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 தெரியாது நம்முடைய சோபங்கள் நம்ம எண்ணங்கள் <laughs> மேலங்களோடும் கீத வாத்தியங்களோடும் சந்தோஷமாய் ராஜாவாகிய சவுலுக்கு எதிர்கொண்டு வந்தார்கள் அந்த ஸ்திரீகள் ஆடி பாடுகையில் சவுல் கொன்றது ஆயிரம் தாவிது கொன்றது பதினாயிரம் என்று முறை முறையாக பாடினார்கள் அந்த வார்த்தை சவுலுக்கு விசனமாய் இருந்தது அவன் மிகுந்த எரிச்சல் அடைந்து தாவிதுக்கு பதினாயிரம் எனக்கோ ஆயிரம் கொடுத்தார்கள் இன்னும் ராஜாங்க மாத்திரம் அவனுக்கு குறைவா இருக்கிறது என்று சொல்லி அந்த நாள் உதிர்கொண்டு சவுல் தாவிதை பாருங்க தாவி சவுல் வந்து இஸ்ரேலின் முதல் ராஜா கர்த்தரால தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் முதலுடைய முதல்ல அவருடைய ஆட்சி நல்லா தான் இருந்தது எப் நல்லா தான் இருந்தது ஆனால் போக போக தான் அவர்கள் அந்த சோபங்கள் குணங்கள் மாறிச்சு கோலியாத்த தாவி இது வந்து கொலை செய்யும் போது வீழ்த்தும் போது ஸ்ரீகள் எல்லாரும் சேர்ந்து பாடினது என்னென்னா சவுல் கொன்றது ஆயிரம் தாவிது கொன்றது பதினாலாயிரம் அப்படி பாடும்போது தான் சவுளுடைய இருதயத்தில் ஒரு வித்தியாசமான ஆவி காய்மாறமாக இருந்துச்சு அன்னையிலிருந்து சவ் சவுல் வந்து தாவிதை எப்படியாவது நான் கொலை செய்ய வேண்டும் எப்படியாவது அவன் அவனை கொலை செய்ய வேண்டும் ஒரு அவனுடைய எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் மாறிச்சு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் அப்படி தான் நம்ம தொடக்க காலங்களில் ஒருவேளை நம்ம அபிஷேக பெற்று பரிசுத்தமாக வாழ்ந்திருக்கலாம் பரிசுத்தத்தோடு இருந்திருக்கலாம் நம்முடைய சோபங்கள் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல அடிபட்டிருக்கும் அது எந்த இடத்துல நம்ம விழுந்தோம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நல்ல ஒரு வசனம் எப்படி சொல்லுது கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு உங்களை பிரிப்பது எது ஆண்டோருடைய அன்பை விட்டு என்னென்ன காரியங்கள் நம்மளை பிரிக்குது எல்லாவற்றை நம்ம நம்முடைய இருதயத்தில் அனுதினமும் சோதித்து பார்க்க வேண்டும் இருதயங்களை சோதித்து பார்க்குறவரோ கர்த்தர் ஒவ்வொருடைய இருதயங்களை சோதித்து பார்க்க கட்ட நாளுக்கு நாள் நம்ம நம்ம சொல்லலாம் நம்ம பரிசுத்தமாக இருக்கோம் இல்லை இல்லை நம்ம டிவி பார்க்கல அது பார்க்கல எல்லாமே சொல்லலாம் நம்ம எல்லாம் நிறைய காரியங்களை நம்ம விட்டுட்டோன்னு ஆண்டவர் அப்படி இல்லை இருதயத்தின் எண்ணங்களை பார்க்குறாரு இருதயம் நம்ம அநேகருடைய ஆசிர்வா
ஆசீர்வாதங்களுக்கு அநேக ரட்சிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளுடைய ரட்சிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளுடைய ஆசீர்வாதத்துக்கு குறைவாக இருக்கிறது நம்முடைய இருதயத்தின் சிந்தனைகள் தான் எல்லாரும் முழுமையாக இந்த நாளில் அர்ப்பணம் ஆவியானவர் என்னோட இந்த காரியத்தை திரும்ப திரும்ப பேசினார் இருதயத்தின் சிந்தனைகள் எல்லாருடைய நிறைய அநேகருடைய இருதயத்தின் சிந்தனைகள் மாறுபாடாக இருக்கிறது அந்த இருதயத்தின் சிந்தனைகளை முழுமையாக அர்ப்பணிப்போம் ஆண்டவர் நம்மள்ட்ட என்ன விரும்புகிறார் எப்படிப்பட்ட இருதயத்தின் எண்ணங்கள் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முழுமையாக அர்ப்பணிப்போம் ஆண்டவர் நம்ம உண்மையில் சொல்கிறேன் ஒரு பெரிய ஒரு ஆசுவாத்தை தருவார் அது மட்டுமில்ல அவர் ஏற்ற நேரத்தில் ஏற்ற காலம் இது தான் ஏற்ற காலத்தில் தேவ நம்ம உயர்த்துவார் ஒரு வசனத்தை படிக்க கேட்போம் மத்தேவு பதினஞ்சு ஒன்று அப்புறம் மத்தேவு பதினஞ்சு எட்டு அப்பொழுது எரிசலமிலிருந்து வந்த வேதபாரகரும் பரிசேயரும் இயேசுவினிடத்தில் வந்து இந்த ஜனங்கள் தங்கள் வாயினால் என்னிடத்தில் சேர்ந்து தங்கள் உதடுகளினால் என்னை கனம் பண்ணுகிறார்கள் அவர்கள் இருதயமோ எனக்கு தூரமாய் விலகி இருக்கிறது வேத பாதகரும் பரிசேரும் இயேசுவிட்ட வந்து அவருடைய சீட சீடர்களை பற்றி இயேசுவினுடைய சீடர்களை பற்றி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க இப்படி இப்படி உங்களுடைய சீடர்கள் கை கழுவாமல் சாப்பிட்ருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இயேசு வந்து இது வேத அவங்கெல்லாம் வேதத்தை கரைச்சி குடித்தவங்க வேதத்துடைய நாலேஜ் வந்து ரொம்ப உண்டு பரி வேத பாதகர் பரிசேர்கள் உங்களும் ஆனால் அவங்க அப்படிப்பட்டவங்களை சொல்கிறாரு இவருடைய இருதயமோ இவருடைய உதடுனால் என்னை கனம் பண்ணுகிறார்கள் இவருடைய இருதயமோ வேறு தூரத்தில் இருக்கிறது இந்நாளிலையும் கூட கர்த்தர் நம்ம இப்படி இப்படி தான் விரும்புகிறார் நம்முடைய இருதயம் எப்படிப்பட்ட இருக்கு நமக்கு தெரியாது நம்ம நினைக்கலாம் நம்ம ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இல்ல 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 ஆண்டவர் விரும்புறது வேற ஆண்டவர் நம்மளை ஆசிர்வதிக்க விரும்புறது வேற நம்ம இப்ப இருந்துட்டு இருக்கிறது வேண்டாம் அவருடைய நம்ம முழுமையாக நாளிலே நம்ம அர்ப்பணிப்போம் அந்த ஏற்ற காலம் எதுன்னு சொல்லிட்டு நம்மளையே ஒரு சுய மதிப்பீடு செய்வோம் சுய மதிப்பீடு செஞ்சு அதுக்காக காத்திருப்போம் இந்த நாளிலே நமக்கு ஒரு முழுமையாக அர்ப்பணிக்கும் போது ஒரு ஏற்ற காலத்தை உருவாக்கி தருவார் ரெண்டாவதாக தேவ வார்த்தையில யார் நிலைச்சிருக்காங்களோ அவங்க தான் ஏற்ற காலத்தில் தேவன் உயர்த்த விரும்புகிறார் ஏற்ற காலத்தில் தேவன் உயர்த்த விரும்புகிறார் அதுக்கு ஆதாரமாக ஒரு வசனத்தை எடுத்து வாசிப்போம் சங்கீதம் நூற்றி பத்தொம்பது தொண்ணூற்றி மூணு நான் ஒருபோதும் உம்முடைய கட்டளைகளை மறக்க மாட்டேன் அவைகளால் நீர் என்னை உயிர்ப்பித்தீர் அமேன் ஆண்டோடைய வார்த்தை தான் ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரும் ஆண்டோடைய வசனம் தான் நம்ம எப்படிப்பட்ட நிலையில் இருந்தாலும் சரி ஒரு உயர்வை கொண்டு வரும் ஆண்டோடைய வார்த்தைகளை நம்ம கடைபிடித்து நம்ம வாழும்போது தான் நம்மளுக்கு அது என்ன சொல்கிறது ஒரு உயிர் அதனால் எப்ரி எப்ரியர் நாலு பன்னிரெண்டு இவ்வாறு சொல்கிறது தேவனுடைய வார்த்தையானது ஜீவனும் வல்லமையும் உள்ளதாயும் இருபுறமும் கருக்குள்ள எந்த பட்டயத்தினாலும் கருக்கானதாயும் ஆத்மாவையும் ஆவியையும் கணுக்களையும் ஊனையையும் பிரிக்கத்தக்கதாக உருவ குத்துகிறதாயும் இருதயத்தின் நினைவுகளை எல்லாம் யோசனைகளையும் வகையறுக்கிறதாயும் இருக்கிறது ஆமேன் அன்றோட வார்த்தை எப்படிப்பட்டது வல்லமை உள்ளது ஜீவன் உள்ளது அந்த வார்த்தையை நாம் பெற்றுக்கொள்ளணும் அந்த வார்த்தையின்படி தான் நம்ம நடக்கணும் யோவான் பதினஞ்சு அஞ்சு வார் சொல்லுது நீங்கள் என்னிலும் நான் அவனிலும் நினைத்திருந்தால் அவன் மிகுந்த கனி கொடுப்பான் சொல்லிட்டு நம்ம அவரோடு இணைந்திருக்க வேண்டும் அவரோடு இணைந்திருக்க வேண்டும் சிலர் நிறைய அநேக பேருடைய ஜபம் ஆனால் ஏன் என்னுடைய ஆசிர்வாதம் நிறைய நாட்களாக நான் ஜபித்து கொண்டு இருக்கிறேன் எதுக்கு என்னுடைய ஆசிர்வாதம் தடைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது நான் இவ்வளோ நாளாக ஜபித்திருக்கிறேன் சிலவங்க நினைப்பாங்க நம்மளுடைய ஏற்ற காலம் சொல்லும்போது ஒரு பத்து வருஷமோ அஞ்சு வருஷமோ அப்படி அல்ல நீங்கள் எந்த ஆண்டோடைய வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொள்கிறீங்களோ ஆண்டோடைய வசனத்தை ஒரு உணவு போல நீங்கள் உட்கொள்கிறீங்களோ ஆண்டோடைய வார்த்தை தான் எல்லாம் நீங்கள் மணிக்குறு கணக்காக இருந்து வேதத்தை எடுத்து தியானிச்சு பார்த்து உங்களுடைய வாழ்க்கை ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதமாக மாற்றப்படும் அதுதான் ஏற்ற காலம் நீங்க இன்று நாள் அர்ப்பணிங்க நீங்க வேதத்தை படிக்காத படிக்க ஒரு உயர்வை எப்படி தேட முடியும் ஒரு ஆசிர்வாதத்தை எப்படி தேட முடியும் ஹலெலியா சங்கீதம் நூத்தி பத்தொன்பது தொண்ணூத்தி ரெண்டு பார் சொல்கிறது உமது வேதம் என் மன மகிழ்ச்சியா இராவிட்டால் நான் எப்போதும் மனிது போயிருப்பேன் சொல்லிட்டு ஆண்டோட வேதம் தான் நம்முடைய மன மகிழ்ச்சி இறைமையா இப்படி சொல்றார் பதினஞ்சு பதினாறுல உம்முடைய வேதம் எனக்கு கிடைத்தவுடன் உடைய வார்த்தை எனக்கு கிடைத்தவுடன் அதை நான் உணவாக உட்கொண்டேன் அதுவே எனக்கு மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷம் என்று அப்போ ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நாம் உணவாக உட்கொள்ளணும் ஆண்டோடைய வார்த்தையை நாம் உணவாக உட்கொள்ளும் போது தான் அதுதான் நமக்கு மகிழ்ச்சி அதுதான் நமக்கு சந்தோஷம் அது தவிர வேற ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் உபவாசம் இருக்கிறீங்களா நிறைய நாள் உபவாசம் இருக்கிறீங்களா உங்களுக்கு பசி எடுக்குதா வேதத்தை எடுத்து படிங்க வேதத்தை எடுத்து தியானிங்க அப்படி படிக்கும் போது உண்மையில் என்னுடைய அனுபவத்தில் சொல்கிறேன் அதுதான் உங்களுக்கு ஒரு உணவாக மாறும் அதுதான் சந்தோஷமாக ஆண்டவர் உங்களை ஒரு ஒரு மாற்ற விரும்புகிறார் நீங்கள் அந்த அவருடைய அவருடைய அவருக்கு அது முழுமையான ஒரு இடத்தை கொடுங்க அவர் பேசணும் நம்ம பேசுறது இல்லை ஆ
பலனற்று இருக்கலாம் அந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம வே நம்மளோட வேதத்தை நம்ம படிப்போம் வழக்கமாக படிக்கிற ஆளாக இருந்தான்னா நம்ம வேதனோட வார்த்தைகள் நம்முடைய இருதயத்தில் இருக்கோம்னா அந்த வார்த்தை நமக்கு தேற்றும் சோர்ந்திருக்கு நம்ம பிலிப்பியர் நாலு பதிமூணு வார் சொல்கிறது என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு அப்போ நமக்கு ஆவியானவர் பேச ஆரம்பிப்பார் உங்கள்கிட்ட வார்த்தை இல்லைன்னா எப்படி ஆவியானவர் பேச முடியும் எப்படி நம்ம ஒரு ஒரு ஆசிரியத்தை காண முடியும் அது இல்லையா அது மட்டும் இல்லை அநேகருக்கு வேதத்தை தொடர்ந்து படிக்கும் போது தான் ஒரு என்ன சொல்றது நல்லா ஜோம் பண்ணுவாங்க நல்லா ஒரு ஷிப் பாட்டு பாடுவாங்க ஆனா வேதத்துல இருந்து அதனை படிச்சு தியானிக்கிறதுக்கு அவங்களால ஒரு முடியாத ஒரு காரியமா இருக்கும் அந்த டைம் தான் அவங்களுக்கு சொல்லுவாங்க தூக்க வருது இல்லை ஏதாவது ஒரு காரியத்தை எல்லாம் சொல்றது உண்டு அப்படி இல்லை வேதத்தை நீங்க முழுமையாக தியானிங்க படிங்க ஒரு பெரிய ஒரு ஆசிர்வாதம் இருக்கும் இன்னும் ஒரு சில ஒரு சில கூட்டங்கள் உண்டு வேதத்தை மணிக்கூர் கணக்காக இருந்து ஜெபிக்கிறது உண்டு பிரேயர் பண்றது உண்டு ஆனா ஆண்டவர் விரும்புகிற காரியம் என்ன தெரியுமா ஆண்டவர் உங்களை ஏற்ற காலத்தில் ஆசிர்வதிக்காமல் தாமதிக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா அவங்களோட கிரிகை இருக்காது அவங்களுக்கு கிரிகை இல்லாதனால தேவனை வந்து அவங்களை ஆசிர்வதிக்க முடியாது வசன இவ்வாறு சொல்கிறது யாத் கோபு ரெண்டு இருபத்தாறு அப்படியே ஆவில்லாத சரீரம் செத்ததாய் இருக்கிறது போல கிரிகையில் இல்லாத விசுவாசம் செத்ததாய் இருக்கிறது அமைன் கிரிகை இல்லாத விசுவாசம் செத்ததாக இருக்கிறது நம்முடைய வார்த்தையின்படி வசனத்தின்படி நம்மளை வாழ அர்ப்பணிக்கலைன்னா அது வந்து செத்ததாக இருக்கிறது எனக்கு தெரிந்த ஒரு சகோதரி உண்டு நல்ல சகோதரி நல்ல ஒரு ஆவிக்குரிய சகோதரி எப்பொழுதுமே ஜபம் செய்கிற சகோதரி அவங்க வந்து காலையில் அஞ்சு மணிக்கான ஜபம் செய்வார்கள் ஒரு குரூப்பாக அப்புறம் மதியானம் இப்படி அநேக டைம்கள் இரவு இரவு நேரங்களில் அது மட்டும் இல்லை நிறைய டிவி ப்ரோக்ராமில் ஜப காரியங்கள் எப்படி எப்போ பார்த்தாலும் ஜபம் அவருடைய வாழ்க்கை ஜபம் ஜபம் என்ன குறி என்னிடம் பேசும்போதெல்லாம் வந்து அவங்க சொல்கிறது என்னென்னா எனக்கு நேரம் இல்லை பிரதர் எப்போ பார்த்தாலும் ஜபம் ஜபமாக இருக்கிறது என்னுடைய வாழ்க்கை ரொம்ப நல்ல ஒரு ஆவிக்குரிய இதில் நான் போயிட்டுருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்படி அநேக ஒரு நாற்பது நாள் கிட்டத்தட்ட சுத்திகரிப்பு கூட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ப்ரேயர்கள் எல்லாம் அவங்க இது பண்ணி ரொம்ப ப்ரேயரில் எல்லாம் போயிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் கடைசியில் அப்போ நானும் மிகுந்த சந்தோஷம் அடைஞ்சப்பா நல்ல சந்தோஷம் உங்களுடைய ஜப வாழ்க்கை எப்படி போகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசி நாட்கள் அந்த ப்ரேயர் எல்லாம் சுத்திகரிப்பு கூட்டம் நாற்பது நாட்கள் முடிந்தது முடிந்து அவரிடம் விசாரிக்கும் போது எப்படி இருந்துச்சு உங்களுடைய வாழ்க்கை உங்களுக்கு கர்த்தர் எப்படி என்ன ஒரு அதாவது நீங்கள் இந்த கூட்டத்தில் உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் வந்து எப்படி நீங்கள் ஆசிரியத்தை பெற்றுக்கொண்டீர்கள் உங்கள் ஹஸ்பண்ட் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர்கள் ரெண்டு ஒரே வார்த்தையில் சொல்லிட்டார் உன்னுடைய ஒரு கிரிகே ஒன்றுமே இல்லை வேஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவன் இந்த நாளில் கிரிகையை தான் எதிர்பார்க்குறாரு எப்படின்னா நம்மளுடைய அதாவது நம்ம மணிக்கூர் கணக்காக ஜபம் பண்ணணும் இல்லைன்னு இல்லை பண்ண நம்மளுடைய சோபங்கள் மாற வேண்டும் நம்மளுடைய சோபங்கள் வேற நல்ல ஒரு வசனம் இருக்கிறது ஒன்று பேதுரு மூன்றாவது அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து ரெண்டாவது வசனம் அது என்ன சொல்கிறேன்னா நீங்கள் உங்கள் அதாவது யாராவது உங்களுடைய கணவரோ இல்லது உங்களுடைய மனைவியோ ரட்சிக்கப்படாமல் இருந்தால் நீங்கள் அவர்களுக்கு போதிக்க வேண்டும் தேவையே இல்லை உங்களுடைய நற்குணம் உங்களுடைய குணங்கள் உங்களுடைய நடக்கைகள் எல்லாத்தையும் அவங்க பார்த்து அவங்களாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக மனம் திரும்புவார்கள் என்று அப்படிப்பட்ட காரியத்தை தான் தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் நம்முடைய ஆவிக்குரிய எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடியோ ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கலாம் பத்து பதினஞ்சு வருஷம் ஒரு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய எழுப்புதல் இல்லையே அந்த ஏற்ற காலத்தை தேவன் தர விரும்புகிறார் உங்களை ஆசிர்வதித்து உயர்த்தி மகிழ தேவன் விரும்புகிறார் ஆனால் இன்னாலும் நம்ம அதற்கு இடம் கொடுக்காத பிடிக்கு நம்ம நம்மளுடைய அதாவது நம்ம நம்மளுடைய மனம் போன போக்கிலே போகிறோம் வார்த்தை ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரும் வார்த்தை நம்ம உணவாக உள்கொள்ளும் போது நம்முடைய சோபங்கள் முற்றிலுமாக மாற வேண்டும் இதற்கு வேதத்தில் ஒரு ஆதாரமாக எடுத்து வாசிப்போம் யோசுவா ஒன்றாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனம் கர்த்தருடைய தாசனாகிய மோசை மறித்த பின்பு கர்த்தர் மோசையின் ஊழியக்காரனான நூனின் குமாரன் யோசுவாவை நோக்கி அப்புறம் அஞ்சுல இருந்து ஒன்பது வர படிங்க நீ உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் ஒருவனும் உனக்கு முன்பாக எதிர்த்து நிற்பதில்லை நான் மோசையோடு இருந்தது போல உன்னோடும் இருப்பேன் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை பலன் கொண்டு திடமானதாயிரு இந்த ஜனத்தின் பிதாக்களுக்கு நான் கொடுப்பேன் என்று ஆணையிட்ட தேசத்தை நீ இவர்களுக்கு பங்கிடுவாய் என் தாசனாகிய மோசே உனக்கு கற்பித்த நியாய பிரமாணத்தின்படி எல்லாம் செய்ய கவனமாக இருக்க மாத்திரம் மிகவும் பலன் கொண்டு திடமானதாயிரு நீ போகும் இடமெல்லாம் புத்திமானாய் நடந்து கொள்ளும்படிக்கு அதை விட்டு வலது இடது புறம் விலகாதிருப்பாயாக இந்த நியாய பிரமாண புஸ்தக புஸ்தகம் உன் வாயை விட்டு பிரியாதிருப்பதாக இதில்
நான் உனக்கு கட்டளையிடவில்லையா பலங்கொண்டு திடமனதாயிரு திகையாதே கலங்காதே நீ போகும் இடமெல்லாம் உன் தேவனாய கர்த்தர் உன்னோடு இருக்கிறார் என்றார் அமேன் இஸ் மோசை மறித்த பின்பு யோசுவாவை கர்த்தர் தேர்ந்தெடுத்து இஸ்ரோவேல் ஜனங்களை வழி நடத்துவதற்காக தேர்ந்தெடுத்தார் அப்போ ஆண்டவருடைய அதாவது மோசையுடைய கர் மோசையுடைய கீழாக யோசுவா வெகு நாட்களாக இருந் இருந்தவர் ஆண்டவருக்கு பிரியமானவர் யோசுவா அவர் பாருங்கள் அவருடைய வார்த்தைகளை வந்து நீங்கள் அதை படித்து பார்க்கும்போது தெரியும் ஆண்டோடைய வார்த்தைகள் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு என்னுடைய வார்த்தைகளை எல்லாவற்றையும் நீ கடைபிடி இரவும் பகலும் அதே தியானி அதே தியானி நான் ஒன்று ஆசிர்வதித்துவேன் நான் மேன்மைப்படுத்துவேன் ஏற்ற காலத்தில் ஆண்டவர் யோசுவாவை உயர்த்த விரும்புகிறார் அதே போல தான் யோசுவா யோசுவா வந்து எல்லா விஷயத்திலையும் கடைசி வரைக்கும் ஆண்டவருக்கு என்று நேர்த்தி ஆண்டவர் என்னென்ன சொன்னாரோ எல்லாவற்றையும் கரெக்டா செஞ்சார் எல்லாவற்றையும் அவருக்கு என்று பிரிய மாட்டி எல்லாத்தையும் ஒன்னும் கூட மிஸ் பண்ணல எல்லாவற்றையும் கரெக்டா செஞ்சார் மோசையோடு இருந்தது போல நான் உன்னோடு இருக்கிறேன் என்பதை இஸ்ரேல் எல்லாரும் அறியும்படிப்பாக தேவன் அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக மேன்மைப்படுத்துவோம் சொல்கிறாரு இந்நாளிலையும் கூட நீங்கள் ஆண்டோடைய வார்த்தையை உங்களுடைய இருதயத்தில் ஏற்றுக்கொண்டு அதன்படி உங்களை வாழ பெருவனுக்கு பிரியமாக உங்களை அர்ப்பணிக்கும் போது இந்த உலக மக்கள் ஜனங்கள் முன்பாக தேவன் உங்களை உயர்த்தி உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் கர்த்தர் உங்கள் கூட இருக்கார் என்பதை அவர்கள் அறிந்து கொள்ளத்தக்கதாகவும் உங்கள் நிமித்தம் தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படத்தக்கதாகவும் கிருவி செய்வார் ஆண்டோடைய வார்த்தைகளை நீங்கள் என்னைக்கு கடைபிடித்து அவருக்கு ஏற்றபடி வாழ்கிறீர்களோ அதுதான் ஏற்ற காலம் அந்த கா அந்த அந்த அது இன்றே உங்களை நீங்கள் அர்ப்பணியுங்கள் அப்பா ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நான் கடைபிடித்து உமக்கு பிரியமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்வேன் அப்படி நீங்கள் அர்ப்பணிக்கும் போது தான் தேவன் அந்த ஏற்ற காலத்தை இந்த நாளில் இன்றே உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றத்தை காண செய்வார் மூன்றாவதாக ஏற்ற காலம் என்று சொல்லும்போது ஏற்ற காலத்தில் தேவன் உயர்த்த விரும்புகிறார் என்று சொல்லும்போது தேவனை நோக்கி நாம் கூப்பிட வேண்டும் தேவனை நோக்கி நாம் கூப்பிடும் போது தான் அது வந்து ஏற்ற காலம் அநேக அதுக்கு ஆதாரமாக ஒரு வசனத்தை எடுத்து வாசிப்போம் சங்கீதம் ஐம்பது பதினைந்து ஆபத்து காலத்தில் என்னை நோக்கி கூப்பிடு நான் உன்னை விடுவிப்பேன் நீ என்னை மகிமைப்படுத்துவாய் அமேன் ஆபத்து காலத்தில் நம் தேவனை நோக்கி கூப்பிட வேண்டும் நமக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வருதா நோய் வருதா நம்முடைய தேவைகள் சந்திக்கப்படணுமா எந்த சூழ்நிலையிலையும் நம் தேவனை நோக்கி கூப்பிட வேண்டும் அநேக பேரும் அநேக பேர் பிரச்சனை வரும்போது தேவனை நோக்கி கூப்பிடுவது இல்லை அவர் அவருடைய பிரச்சனைகளை நினைத்து நினைத்து அவருடைய தனிமையில் இருந்து அழுவது உண்டு நோய்களை நிறுத்தோ இல்லாத வேதனையை நிறுத்தோ அழுது உண்டு இல்லை அப்படி இல்லை அது நமக்கு அதில் எந்த பிரயோஜனமும் கிடைக்க போகிறது இல்லை நம்ம அழுதா என்ன பிரயோஜனம் கிடைக்க போது ஒன்றுமே கிடைக்க போகிறது இல்லை நமக்கு தான் நோய் வரும் நம் தேவனை நோக்கி கூப்பிட முடியும் ஒரு வார்த்தை இயேசுவே மனம் இறங்கப்பா இயேசுவே மன அந்த இயேசு என்ற ஒரு வார்த்தையை சொல்லி கூப்பிடுங்க கண்டிப்பாக ஒரு விடுதலை கிடைக்கும் எனக்கு அந்த அன்னாளின் செப்பம் என்னுடைய மன இருதயத்துக்கு ரொம்ப பிடிச்ச செப்பம் அன்னாளின் செப்பம் வந்து ரொம்ப சவுண்டு போட்டியோ அப்படி இல்லை ரொம்ப ஒரு அமைதியாக இருதயத்து புலம்பலாக தான் இருந்துச்சு எப்ராஹிம் மல தேசத்தில் எல்கானா என்று ஒருவர் இருந்தால் அவருக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச தெரியும் எல்லாமே இருந்தாலும் ஒரு முறை சொல்கிறேன் எப்ராஹிம் மல தேசத்து எல்கானா என்று ஒரு எல்கானா என்பவர் ஒருவர் இருந்தால் அவருக்கு இரண்டு மனைவிகள் ஒருவர் பேர் பெண்ணினால் இன்னொரு பேர் அண்ணாள் பெண்ணினாளுக்கோ குழந்தை இருந்தது அண்ணாளுக்கு குழந்தை இல்லை எல்கானா வந்து அண்ணாளை வந்து அதிகமாக ஸ்நேகித்து வந்தார் இவர்கள் வருஷந்தோறும் சீலேமில் சீலேமை பட்டணத்தில் போய் வழிபடுவதற்காகவும் கத்தரை தொழுது பிடுவதற்காகவும் பலியிடுவதற்காகவும் செல்வது உண்டு அந்த நேரத்தில் வந்து அந்த பலியிடும் போது அண்ணாளுக்கு வந்து அதிகமாக நேசிக்கப்படினால் அவருக்கு இரண்டு பங்குகளை அவர் எல்கானா கொடுப்பார் ஆனாலும் பெண்ணினாலோ அண்ணாலே வந்து எப்பவும் துக்கப்படுத்தும் படியாக சில வார்த்தைகளை சொல்லி அவளை அளவைப்பார் எடுத்து வாசிப்போம் ஒன்று சாமுவேல் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஐந்திலிருந்து பத்து வரைக்கும் அண்ணாலை சிநேகித்தபடியினால் அவளுக்கு இரட்டிப்பான பங்கு கொடுப்பான் கர்த்தரோ அவள் கற்பத்தை அடைத்திருந்தார் கர்த்தல் அவ கர்த்தர் அவள் கற்பத்தை அடைத்தபடியினால் அவளுடைய சக்காலத்தி அவள் துக்கப்படும்படியாக அவளை மிகவும் விசனப்படுத்துவாள் அவள் கர்த்தனுடைய ஆலயத்திற்கு போகும் சமயத்தில் அவன் வருஷந்தோறும் அந்த பிரகாரமாய் செய்வான் இவள் அவளை மனம் அடிவாக்குவாள் அப்பொழுது அவள் சாப்பிடாமல் அழுது கொண்டிருப்பாள் அவள் புருஷனாகிய எல்கானான் அவளை பார்த்து அண்ணாலே ஏன் அழுகிறாய் ஏன் சாப்பிடாதிருக்கிறாய் ஏன் சஞ்சலப்படுகிறாய் பத்து குமாரரை பார்க்கிலும் நான் உனக்கு அதிகம் அல்லவா என்றான் சீலோவிலே அவர்கள் புசித்து குடித்த பின்பு அண்ணால் எழுந்திருந்தால் ஆசாரனாகிய ஏலி கர்த்தருடைய ஆலத்தின் வாசல் நிலையண்டையிலே ஒரு ஆசனத்தின் மேல் உட்கார்ந்திருந்தான் 
அவள் போய் மனக்கம் மனக்கசந்து மிகவும் அழுது கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணி ஓகே இதில் நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக பார்க்கணும் இந்த வசனம் அப்படின்னா அவள் போய் கர்த்தரிடத்தை நோக்கி விண்ணப்பமே மனம் கசந்து அழுதார் அழுதுட்டு பதினஞ்சாவது வசனம் சொல்கிறது நான் கர்த்தருடைய சந்ததியிலே என்னுடைய இருதயத்தை ஊற்றிவிட்டேன் அப்புறம் அவர் அழு அந்த அழுகையின் குரல் சத்தம் வந்து தேவன் படியில் கேட்டதுனால ஒரு விடுதலை கிடச்சிச்சு ஆனால் அந்த ஏழாவது வசனத்தை படிங்க முதல்ல அவர் தேவனை நோக்கி முதல்ல கூப் கூப்பிடல அதை எப்படின்னா அவள் துக்கப்படுத்தும் போது இவ அழுதுட்டு தான் இருப்பார் ஏசு கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடல அதை பற்றி படிங்க அவள் கர்த்தருடைய ஆலயத்திற்கு போகும் சமயத்தில் அவன் வருஷாந்தோறும் அந்த பிரகாரமாய் செய்வான் இவள் அவளை மனம் அடிவாக்குவாள் அப்பொழுது அவள் சாப்பிடாமல் அழுது கொண்டு இருப்பாள் ஆமாம் அப்போ ஒரு கத்தருடைய ஆலயத்து போகிறாங்க போயிட்டு அவ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது சாப்பிடாம அழுது கொண்டு இருப்பாள் என்னைக்கு தேவனை நோக்கி என்னைக்கு தேவனை கூட்டு அண்ணா கூட்டாலும் அவனுடைய அவருடைய கவலை கஷ்டம் எல்லாமே மாறிச்சு இந்த நாளிலையும் கூட நம்ம வந்து எந்த நோய்களாக இருக்கலாம் நம்முடைய பிஸ்னஸ் காரியங்களை கொடுத்து இருக்கலாம் என்னென்ன தேவைகள் நமக்கு இருக்கிறதோ ஆண்டோடைய பாதத்தில் நம்முடைய இருதயத்தில் உள்ள எல்லா காரியங்களையும் நம்ம ஊற்றும் போது எல்லா காரியங்களையும் நமக்கு தேவன் சொல்லும் போது எல்லா காரியங்களும் நம்ம தேவனிடம் தெரிவிக்கும் போது அவர் நமக்கு ஒரு ரெட்டிப்பான ஒரு ஆசிர்வாதத்தை தருவார் ஒரு உயர்ந்த ஒரு உயர்ந்த இடத்துல நம்மளை உயர்த்துவார் எல்லா காரியங்களையும் நமக்கு அவர் வாய்க்க செய்வார் அது மட்டும் இல்ல நம்முடைய தேவைகளை எல்லாம் என்னென்ன காரியங்கள் உண்டோ அது நம்ம தெரியப்படுத்தணும் இந்த காரியத்தை குறித்து நம்ம இடைவிடாமல் ஜபம் செய்ய வேண்டும் ஒன்று தெசன் எனக்கு அஞ்சு பதினேழு இவ்வாறு சொல்கிறது இடைவிடாமல் ஜபம் செய்யுங்கள் நம்ம தேவன் நோக்கி இடைவிடாமல் ஜபம் செய்யும் போது அவர் வந்து நம்ம வந்து யாரும் தொட முடியாத இடத்தில் உயர்த்தி நம்மளை ஆசிர்வதிப்பார் முதல்ல சொன்னது என்னன்னா நமக்காக நம்ம ஜபம் பண்ணணும் நம்முடைய ஆத்மாக்களுக்காக நம்முடைய தேவைகளுக்காக சொன்னேன் அது மட்டும் இல்ல பிறருக்காக நாம் பாரப்பட்டு ஜபிக்கும் போது தேவன் நம்மளை உயர்த்த வல்லவராக இருக்கிறார் யோபு தன் சிநேகிதனுக்காக ஜபித்த போது அவருடைய சிறையிருப்பு எல்லாமே மாறுச்சு இந்த நாட்டிலையும் கூட நம்ம தேசத்துக்காக நம்ம நம்முடைய மாவட்டத்துக்காக நம்முடைய நாட்டுக்காக நம்முடைய இந்த ஒமான் தேசத்துக்காக இப்படி நமக்கு யார் யாரெல்லாம் நம்மள்கிட்ட ஜப குறிப்பு சொல்லுவார்களோ நம்மளுடைய கஷ்டம் எப்படி இருக்கும் அதே போல நம்ம அந்த அவருடைய கஷ்டத்தை நினைச்சு நம்ம பாரப்பட்டு ஜபிக்கும் போது நம்மளுடைய சிறையிருப்பை தேவன் மாற்ற வல்லவராக ஒவ்வொருவரையும்ார் <laughs> ஹாலிலியா எல்லாரும் அப்படியே கண்களை மூடுவோமா ஹாலிலியா எல்லாரும் நம்மளை அர்ப்பணிக்க போகிறோம் ஹாலிலியா அப்பா எங்களை முழுமையாக அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆண்டவரை அப்பா நாங்கள் இவ்வளவு நேரமாக அப்பா கேட்ட அப்பா அவங்களுடைய வார்த்தையின் படி ஆண்டவரை எங்களை முழுமையாக அர்ப்பணிக்கிறோம் அப்பா ஏற்ற காலத்தில் ஆண்டவரை எங்களை உயர்த்துங்கப்பா ஹாலிலியா ஸ்தோத்திரமப்பா அப்போ எங்களை ஆசிர்வதிங்கப்பா வெகு நாட்களாக அப்பா ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரமப்பா எங்களுடைய வாழ்க்கையில் அப்பா ஒரு தேய்வு நிலைவு அப்பா ஏற்பட்டிருக்கிறது ஆண்டவரே அதை மாற்றுங்க ஆண்டவரே அப்பா மாற்றுங்கப்பா ஹாலிலியா ஸ்தோத்திரமப்பா வாழ்க்கையில் முன்னேற அப்பா எங்களுக்கு கருப்பை செய்யுங்கப்பா நன்றி இயேசுபி அப்பா ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் டாடி அப்பா துதிக்கிறோம் அப்பா ஆலிலியா ஸ்தோத்திரம் அப்பா அப்பா உங்களுடைய கரத்திலே அப்பா நாங்கள் வாழ எங்களை முழுமையாக அர்ப்பணிக்கிறோம் அப்பா எங்களுடைய சிந்தனைகள் எங்களுடைய எண்ணங்கள் எல்லாவற்றையும் அது கரத்திலே அர்ப்பணிக்கிறோம் அப்பா ஆலிலியா எங்களுடைய நடக்கைகள் பேச்சுகள் எல்லாவற்றையும் அப்பா உங்களுக்கு ஏற்றபடியாக உமக்கு பிரியமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ ஆண்டவரை எங்களை முழுமையாக அர்ப்பணிக்கிறோம் அப்பா அப்படி எல்லாரும் அர்ப்பணிப்போமா ஆண்டோடைய கரத்தில் நம்மளை அப்பா ஆலிலி அவர் உருவாக்குனா மட்டும்தான் அவர் ஏசு உருவாக்குனா மட்டும்தான் நம்முடைய வாழ்க்கை ஆலிலியா ஒரு ஆசிர்வாதமான ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்கும் அதிலே ஒரு உயர்வான ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்கும் அப்பா கர்த்தர் தருகிற ஆசிர்வாதம் என்றென்றைக்கும் ஒரு நிரந்தரமான ஒரு ஆசிர்வாதம் நம்மளை முழுமையாக அர்ப்பணிப்போம் நம்மள்கிட்ட இருக்கிற ஆலிலியா அந்த பெருமை தர் பெருமை எல்லாவற்றையும் அர்ப் அர்ப்பணிப்போம் அப்பா எங்களுக்கு தாழ்மை தாங்க ஆண்டவரே அப்பா எங்களுக்கு தாழ்மை தாங்க மன தாழ்மை தாங்கன்னு சொல்லி கேட்போமா எல்லாரும் அர்ப்பணிப்போம் எல்லாரும் அர்ப்பணிப்போம் எங்களுடைய சோபங்கள் அப்பா 
மறுரூபமாக்குங்கப்பா என்னோட சோபங்களை அப்பா எல்லாவற்றையும் அப்பா உடைத்து ஒரு மாற்றுங்க டேடி அப்பா நாங்கள் ஒன்றுமே இல்லையா ஆண்டவரே ஆலிலியா நாங்கள் ஒரு களி மண் ஆண்டவரே அப்போ எங்களுக்கு நல்ல ஆலிலியா உமக்கு ஏற்ற ஒரு பாத்திரமாக டேடி வணைந்திடுங்கப்பா எங்களை வணைந்திடுங்க டேடி ஆலிலியா பிறருக்கு பிரயோஜனம் உள்ள ஆலிலியா கனி கொடுக்கிற ஆலிலியா ஸ்தோத்திரம் அப்பா ஒரு பாத்திரமாக எடுத்து பயன்படுத்துங்க டேடி ஆலிலியா இவ் நாள் வரைக்கும் ஆண்டவரே அப்பா போலியாக வாழ்ந்த வாழ்க்கை போதும் ஆண்டவரே ஆலிலியா அப்பா வார்த்தையிலே நாங்கள் நிலைத்திருக்க கிருவை செய்யுங்கப்பா உடைய வசனத்தின்படி நாங்கள் வாழ கிருவை செய்யுங்கப்பா அவள் எளிய சோத்திரமப்பா அறிய வெறும் வார்த்தைகளை வசனங்களை மாண்டவரை நாங்கள் படித்து எங்களுடைய செயல்பாட்டிலே நாங்கள் இல்லாத படிக்கப்பா ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவரே ஆல் எளிய ஸ்தோத்திரமப்பா எங்களுடைய செயல்பாட்டிலே கிரியத்தக்க கிருபை செங்கப்பா ஆல் எளிய ஸ்தோத்திர அன்று யோசுவா ஆண்டவரே அப்பா அவருடைய வார்த்தைக்கு எல்லா வசனங்களுக்கும் ஆண்டவரே கீழ்ப்படிந்து நடந்தது போல ஆண்டவரே எல்லாவற்றும் நடந்தது போல அப்பா நாங்களும் எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் அப்பா எங்களை முழுமையாக அர்ப்பணிக்கிறோம் அப்பா அன்று யோசுவாவை ஆசிரியத்தது போல ஆண்டவரே எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதிங்கப்பா எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதிங்கப்பா இன்னுள்ள நாட்களில் நாங்கள் காலங்களை அப்பா வீணடிக்காத படிக்க எங்களை முழுமையாக அர்ப்பணிக்கிறோம் டேடி ஆலையில் வார்த்தை அப்பா எங்களுடைய இருதயத்தில் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரட்டும் டேடி கொண்டு வரட்டும் அப்பா ஸ்தோத்திருக்கிறோம் அப்பா ஆலிய அம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிறவர்களாக எங்களை மாற்றுங்க டேடி ஆலிய மனிதர்களை அல்ல அப்பா எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும்போது எந்த மனுஷனை நாங்கள் தேடி சொல்லாதபடிக்கு என் தேவனை முதலாவதாக உம்மை நோக்கி அப்பா உம்மை நோக்கி அப்பா கூப்பிட ஒரு பாகியத்தை தாங்க டேடி என்னை நோக்கி கூப்பிடு நான் விடுவிப்பேன் என்று சொல்லுங்களப்பா அப்படிப்பட்ட ஒரு விடுதலையை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள ஆண்டவரே ஆலையா நீர் பெற்றுக்கொண்டு ஆலிய நீர் எங்களுக்கு வைத்திருக்கிற ஆசிர்வாதத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள கிருவை செய்யுங்க டேடி ஆலையா அப்பா இடைவிடாமல் அடங்கி <laughs> இருந்தது <laughs> இருந்தது போல நாங்களும் எந்த சூழ்நிலையும் ஒவ்வொருவரையும் சொண்டு போகாமல் நீ அவசரப்படாமல் சொண்டு போகாமல் நீ அவசரப்படாமல் அழைத்தவாரின்